എല്ലാവർക്കും മെഗാബൈറ്റ് മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കശു മാങ്ങ വെച്ച് ബിയർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ബിയർ ഓയിനോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വെറൈറ്റി രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ പോലെ ഈ കശു മാങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് കുപ്പിയിലാക്കി വരുന്ന മണ്ണിലാക്കിയല്ല കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർക്കണുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ മരമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കശു മാങ്ങയുടെ മരമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ ഒരുപാട് കശു മാങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പറിച്ചിട്ട് ഇനി റെഡിയാക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മാങ്ങ നന്നായിട്ടൊക്കെ കഴുകിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കശുവണ്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് മുരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ മാങ്ങ രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ പിഴിയാനുള്ള ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മുറിച്ചില്ലാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും അപ്പം നമ്മൾ മാങ്ങ ഇതേപോലെ നടുവേ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് അപ്പം ഈ മുറിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ നീര് നമുക്ക് കിട്ടും പിഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ മുറിക്കാണ്ട് പിഴിയണേക്കാൾ കൂടുതൽ നീര് നമുക്ക് കിട്ടും മുറിക്കുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് അപ്പം നമ്മുടെ മാങ്ങ അരിഞ്ഞ് തീരാറായി ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉള്ളു ഒരു ചെറിയ മാങ്ങയും കൂടെ അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ മാങ്ങയും രണ്ട് കഷ്ണമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പിഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കാം ആ അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ കഷ്ണം മാങ്ങി നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പിഴിയുക പിന്നെ പിഴിയാൻ നേരം നന്നായിട്ട് കൈ കഴുകിയിട്ട് വേണം പിഴിയാൻ നല്ല പോലെ കഴുകണം അപ്പം നമ്മുടെ മാങ്ങാനീര് റെഡിയായി ഇനി അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചാൽ ആ ഒരു മാങ്ങയുടെ പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇതേപോലെ എന്നിട്ട് അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക രണ്ട് കൈയും കൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഇതേപോലെ കണ്ടോ അപ്പം ഇത് ഒഴിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ചില്ലു ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില്ലു ഉപ്പിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരെ ഒഴിക്കാം ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് ഒഴിക്കുക അരിച്ചൊഴിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മാങ്ങ നീര് നന്നായിട്ട് അരിച്ച് ഈ ഒരു കുപ്പിയിലൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് അതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ആ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ അപ്പോൾ ഏകദേശം പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് കലങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ടി വേണ്ടത് കുറച്ച് ഗോതമ്പാണ് അതൊരു ഒരു പിടി മതിയാവും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു കിഴി കെട്ടി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് ഒരു തുണിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊരു കിഴിയാക്കുക ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കെട്ടി നല്ല ഉറപ്പിൽ കെട്ടണം കിഴി പൊട്ടിപ്പോകരുത് അപ്പം നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് കിഴി റെഡിയായി ഇനി ഇത് പതുക്കെ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക അപ്പം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നനഞ്ഞ തുണിയെടുത്ത് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ പൊക്കത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് അടപ്പിട്ട് മുറുക്കുക നനഞ്ഞ തുണി വെക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുറുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു എയറും കയറാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക പറ്റാവുന്ന അത്രയും ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ ആ ഇനി സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് കുഴിച്ചിട്ടാൽ മാത്രം മതി അതിന് വേണ്ടി നല്ലൊരു സ്ഥലം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ല തണലുള്ള സ്ഥലത്തൊന്ന് കുഴിച്ചിടണം അതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു തണലുള്ള സ്ഥലം ഒന്ന് നോക്കാം ഇതായിട്ട് കുഴിച്ചിടണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈയൊരു ഭാഗത്തായിട്ട് നല്ല തണലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് കപ്പയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കണ്ട അപ്പം ഇവിടെ എവിടെ എങ്കിലും ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുഴിച്ചിടാം അതിന് വേണ്ടി അതൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് കുഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നന്നായിട്ട് കുപ്പി ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കുഴിക്കുക നേരെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴിക്കുക അപ്പം ഏകദേശം കുഴി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുക നമുക്കിതൊരു കവറിലാക്കി കുഴിയിലേക്ക് വെക്കാം കവറിലാക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ണൊന്നും കയറാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കിത് നേരെ തന്നെ ആയിട്ട്
നമ്മൾ കുഴിച്ച സ്ഥലത്ത് ഒരു അടയാളം വെക്കണമായിരുന്നു അത് വെക്കാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ എവിടെയാണെന്നൊന്ന് തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ കുഴിച്ച സ്ഥലം ഏകദേശം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വലിയ മമ്മട്ട് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുഴിച്ച് നോക്കുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാണ്ടെങ്ങാനും അവർ കുപ്പിക്കിട്ട് കൊണ്ട അതൊരു ബൾബ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് അത്ര ഗ്യാസ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കും അത് കാരണം നമ്മൾ ചെറിയ സംഭവം വെച്ച് മണ്ണ് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ മാന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ടായിരുന്നു കുപ്പി ഇരുന്നേച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ ഒന്ന് ആ കുപ്പിയെ ഒന്ന് മാന്തിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ എടുക്കുക കുപ്പി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം വെച്ച കുപ്പിയുടെ അവസ്ഥ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ കുപ്പി പുറത്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ചടങ്ങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഒരു ശ്രമം വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിജയിച്ചോ എന്നറിയില്ല നമ്മൾ കുടിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇനി അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ല അടിപൊളി മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കളറും മാറിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അടുത്തേത് ഒരു മഞ്ഞ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് പകർത്താം അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പകർത്തിയപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു മണം വന്നുണ്ട് ഇത് ഒഴിച്ച സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പത്രം ഇടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഏട്ടൻ വന്ന് അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കൊടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം ഇതാണ് നമുക്കൊന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കാം കൊടുത്ത് നോക്ക് അവിടെ കശുമാങ്ങയുടെ വൈനാണ് വെറൈറ്റി രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് മധുരം അടിപൊളി സാധനമാണെന്നാണ് പറയണത് സാധാരണ ഇതുപോലെ ഒന്നും അല്ല കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ഗോതമ്പൊക്കെ ചേർത്തോണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഞാനൊന്ന് കുടിച്ചു നോക്കട്ടെ സത്യം പറയാം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല മധുരം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ സാധാരണ മധുരം ഒന്നും ഇടാണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇത്ര മധുരം ഇല്ല ഇത് പഞ്ചസാര ഒക്കെ ഇട്ടോണ്ട് ഒരു വേറൊരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കശുമാങ്ങയൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളവർ ഇതൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കുക ഉറപ്പായിട്ടും അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി കശുമാങ്ങ നീരിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ദഹന ശക്തിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ സാധാരണ കശുമാങ്ങ നീര് വെറുതെ കഴിച്ചാൽ പോലും നല്ല നല്ലത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെയാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറേ സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അത് കാരണം നമുക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുഴിച്ചിട്ടാൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാരെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് രേഖപ്പെടുത്തുക എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ നിർത്തിയാണ് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് സബ്സ്ക്രൈബ